pazienti legati e abusati e questo è lo scenario agghiacciante che è emesso da una struttura per malate psichiatriche a Foggia. Le vittime sono 25 donne oggetto di una violenza umiliante e vigliacca da parte di infermieri e operatori sanitari proprio contro chi non si poteva difendere. Ci sono storie di violenza e di crudeltà che indignano tutti e che si ripetono nonostante le denunce, le indagini, gli arresti, il risentimento e la rabbia dell'opinione pubblica. Vicende che vengono alla luce, documentate da immagini che scegliamo di non mostrare interamente per quanto sono raccapriccianti. E le vittime sono sempre i deboli, vulnerabili e gli indifesi, bambini piccoli, nelle scuole e negli asili, anziani nelle case di riposo, disabili, malati psichici, persone non autosufficienti e nemmeno in grado di difendersi. E ad accanirsi su di loro sono coloro che dovrebbero proteggerli, accudirli curarli. L'ultimo episodio a Foggia in una struttura sanitaria dove le pazienti del reparto femminile erano sprofondate in un girone infernale documentato dalle indagini dei carabinieri. Almeno 25 vittime fra i 40 e i 60 anni affette da gravi patologie anche psichiatriche. Donne umiliate, picchiate, insultate, private della loro dignità fino agli abusi sessuali da parte degli operatori della struttura che usavano perfino uno scanner per cercare le microspie degli investigatori. Percosse, ingiurie, pesanti minacce anche a sfondo sessuale, violazione della corporeità sessuale, eh, limitazione della libertà personale eh, che in alcuni casi è consistita eh, nel legare le pazienti alle sedie, ai letti e addirittura rinchiuderle all'interno di alcune stanze. 30 gli operatori finiti nei guai per 19 episodi di maltrattamenti, 13 sequestri di persona, 2 violenze sessuali e un favoreggiamento, 7 sono finiti in carcere, 8 ai domiciliari e 15 hanno avuto notificato il divieto di dimora nella struttura e di avvicinamento alle persone offese che venivano perfino costrette a fare le pulizie e a somministrare farmaci ad altri pazienti. Uno scenario agghiacciante, scrive il GIP nei provvedimenti cautelari che raccontano il dramma di una sanità negata con i colpevoli ha affermato l'amministratore delegato della struttura che dopo essere stati subito sospesi verranno licenziati qualora venissero riconosciuti colpevoli.